Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2 aplikasi teknologi 2.1 teknologi pembuatan. Pada hari ini kita akan sambung subtopik 2.1.7 membuat model 3 dimensi berdasarkan proses kerja bersama Cikgu Hani. Membuat model 3 dimensi berdasarkan proses kerja Untuk menghasilkan model 3 dimensi, kita boleh menggunakan dua kaedah iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden Kaedah konvensional kita akan menggunakan kaedah acuan dan tuangan manakala kaedah model akan menggunakan pen 3 dimensi dan juga pencetak 3D Ada pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk membuat model 3D dengan kaedah acuan dan tuangan. Contohnya, plaster of Paris, epoxy resin dan epoxy hardener, getah dan juga plastik. Berikut merupakan penggunaan acuan dan tuangan iaitu epoxy resin dan epoxy hardener, plaster of Paris, plastik dan juga getah. Seperti murid-murid telah belajar sebelum ini, terdapat dua jenis tuangan iaitu tuangan panas dan tuangan sejuk dalam pembuatan acuan. Epoxy resin dan epoxy hardener merupakan salah satu contoh tuangan sejuk manakala plastik merupakan salah satu contoh tuangan panas. Seterusnya, kita akan belajar tentang proses tuangan menggunakan epoxy resin dan epoxy hardener. Langkah pertama adalah sediakan acuan. Langkah kedua, sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Langkah ketiga, menghasilkan larutan tuangan. Sukatan epoxy resin dan epoxy hardener perlulah berada dalam nisbah 50-50. Ini bermaksud sekiranya kamu menggunakan larutan epoxy resin adalah 10 ml maka epoxy hardener juga mestilah nilai sukatan dia adalah 10 ml. Okey dan tuangan epoxy resin ni kita masukkan dalam bekas mengikut sukatan yang telah kita sukat tadi. Seterusnya langkah keempat Tuang pula epoxy hardener ke dalam bekas. Langkah kelima, kacau campuran kedua-dua bahan itu sampai sebati. Okey, bila sebati akan cantiklah uh, larutan yang kamu akan hasilkan. Okey, seterusnya langkah keenam, pengeringan hasil tuangan. Tuang campuran bahan itu ke dalam acuan dan biar bahan mengeras. Biasanya dia bergantung kepada jenis epoxy yang kamu gunakan. Ada yang dia boleh keras dalam masa satu jam, ada pula yang mengambil masa satu hari untuk keras. Okey, hasil tuangan ni ditanggalkan dari acuan dengan cermat. Mari kita lihat sudutan video proses tuangan menggunakan epoxy resin dan epoxy hardener. Ini adalah hasil model 3 dimensi yang menggunakan epoxy resin dan epoxy hardener. Penggunaan pen 3D. Pen 3D dapat menghasilkan model 3 dimensi sama seperti pencetak 3D. Pen ini menggunakan haba untuk mencairkan bahan pencetak seperti ABS, PLA dan TPU. Bahan pencetak ni dia akan jadi cair apabila dipanaskan dan dia akan keluar melalui hujan pen 3D. Objek yang terhasil daripada pen 3D adalah dalam bentuk wireframe. Sebelum menggunakan pen 3D, pasangkan pen tersebut mengikut langkah-langkah pemasangan yang betul. Mari kita ikuti langkah-langkah pemasangan pen 3D. Okay, langkah pertama. Sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. Yang kedua, 
pilih bahan mencetak. Yang ketiga, panaskan elemen pemanas pada pan. Yang keempat, masukkan bahan mencetak pada pan. Dan akhir sekali, uji bahan mencetak dengan menekan butang penjalur bahan mencetak. Mari kita lihat video pembinaan model tiga dimensi menggunakan pen 3D. Making a cube demonstrates multiple techniques. Don't worry if you don't get it right the first time. Practice makes perfect. For the best results, use ABS plastic and the slow button. Start by drawing a square flat on your work surface or on your doodle pad. From each corner, hold your pen upright. Quickly draw a line straight up and hold it for a few seconds so it will harden in place. Try to keep your hand as still as possible to make nice straight lines. Once hardened, pull the three doodler away quickly. You can even hold onto the line gently with your finger for extra support while pulling the pen away. Once you have the lines for the four corners, start at one of them and connect from corner to corner. Try to move quickly to keep the lines straight. And there you have it, your first 3D cube. Terima kasih dan tahniah kerana telah berjaya mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video yang terbaru dan juga untuk mengulang kaji tajuk-tajuk sebelum ini. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran kita pada lain kali. Bye!